ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വർക്ക്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് വാട്ടറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത കമ്പോണൻ്റിനെയാണ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ കനാൽസും കനാലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അതിൻ്റെ ലൈനിങ് ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് കനാൽ റെഗുലേഷൻ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കനാൽസ് എന്താ നോക്കാം കനാൽസ് ആർ ദ ഇറിഗേഷൻ സ്ട്രെച്ചസ് വിത്ത് സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദി ഫീൽഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ഡാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന വാട്ടറിനെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അതായത് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വാട്ടറിനെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്ട്രെച്ച് അതിനെയാണ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ട്രിപ്പ് ഇസോഡൽ ഷേപ്പിലുള്ള കനാൽസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫ്ലോയിലായിരിക്കും കനാലിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കനാൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കൺവേസ് വാട്ടർ ടു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം റിവർ ഒരു റിവറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഡാമിൽ നിന്ന് വാട്ടറിനെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എത്തിക്കാൻ കനാൽസ് സഹായിക്കുന്നു എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെമിനിൻസ് അതായത് കൂടുതൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലേക്ക് വാട്ടർ എത്തിക്കുന്നത് മുതൽ വാട്ടർ എത്തിക്കുന്നത് മൂലം ദാരിദ്ര്യം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു കനാൽ ക്യാരീസ് ഫൈൻ സ്ലിറ്റ് സസ്പെൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് കനാലിൽ കൂടെ പോകുന്ന സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സ്ലിറ്റ് മുതലായവ വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ പോയി പല ലാൻഡിലും അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പല ലാൻഡിലും പോയി ഡിസ്പോസായി അവിടെ ആ ലാൻഡിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടുന്നു ദെൻ റവന്യൂ ടു ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു റവന്യൂ കിട്ടുന്നു ദെൻ ഫെസിലേറ്റ് നാവിഗേഷൻ നാവിഗേഷൻ പ്രോസസ്സും അതേപോലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാൽസ് കനാൽസിനെ അഞ്ച് തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ സപ്ലൈയുടെ സോഴ്സ് അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് വൺ കനാലിൻ്റെ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കനാൽ കനാലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ബൗണ്ടറി സർഫസ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാൽസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കനാൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർമനൻറ്റ് കനാൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡുരേഷൻ കനാൽ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ ഒരു വർഷത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും വാട്ടർ അതിനകത്തൂടെ പോകും ആ കനാൽസിലൂടെ ഉണ്ടാവും ആ കനാൽസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കനാലിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ബൈ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ അറ്റ് പോയിന്റ് ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ്റനൻസിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വാട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററും ഉണ്ടാവും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡുരേഷൻ കനാൽ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ഓൺലി ഇൻ മൺസൂൺ മൺസൂൺ സീസണിൽ മാത്രമേ വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കനാൽസിനാണ് ഇൻഡുരേഷൻ കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ റെഗുലേറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് നീഡ് അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ അവിടെ വാട്ടർ പോകുന്ന ഡാമിൻ്റെ അവിടെ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റ് കനാൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫിനാൻഷ്യലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ ഇൻകം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഒരു എമൗണ്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ആനുവൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും എമൗണ്ട് കിട്ടുക
അടുത്തതാണ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കൺവേസ് ടു വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫ്രം ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഓർ ടു മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അതായത് ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലാൻഡിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് അതായത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പല ഭാഗത്തിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു അതിനെയാണ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീസ് സ്മോൾ സെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടറിനെ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഫീൽഡ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിലേക്ക് ഓരോ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ലാൻഡിലേക്ക് സ്മോൾ കനാൽസ് ആയിട്ട് എത്തുന്നത് അതിനെയാണ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ കോഴ്സസ് ഓർ ഫീൽഡ് കനാൽസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ കൾട്ടിവേഴ്സ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഇൽസ് എഫ് ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്പറേറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി ഏരിയ അതായത് ഒരു ലാൻഡിൽ എത്തിയ വാട്ടർ ആ വാട്ടർ ഓരോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ക്രോപ്പിൻ്റെയും അടുത്തുകൂടെ വേണം ഈ വാട്ടർ പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോത്തിലേക്കും ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും മെയിൻ്റെനൻസും ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കനാലിനെയാണ് ഫീൽഡ് ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് കനാൽ കനാലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറിഗേഷൻ കനാൽസ് അതായത് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കനാൽസ് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇറിഗേഷൻ കനാൽസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫീഡർ കനാൽസ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൂടെ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അധികം വാട്ടർ മാക്സിമം വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് മറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാമാണെങ്കിലും ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഫീഡർ കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡർ ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ നാവിഗേഷനൽ കനാൽസ് നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാവിഗേഷനൽ കനാൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പവർ കനാൽസ് പവർ കനാൽസ് എന്താ ടർബൈൻ പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പവർ കനാൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലിങ്ക് കനാൽസ് രണ്ട് റിവർ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ലിങ്ക് കനാൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കാരിയർ കനാൽസ് കാരിയർ കനാൽസ് മീൻസ് ഒരു കനാലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കനാലിലേക്ക് വാട്ടറിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് കാരിയർ കാരിയർ കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൗണ്ടറി സർഫസ് ബൗണ്ടറി സർഫസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൗണ്ടറി മീൻസ് കനാൽ പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ബൗണ്ടറി സർഫസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആലുവൽ കനാൽസ് എക്സ്കുവേറ്റഡ് ഇൻ ആലുവൽ സോയിൽസ് അച്ച സിലിറ്റ് അതായത് വളരെ ചെളി നിറഞ്ഞ ഒരു ലാൻഡ് ആ ലാൻഡിൽ എക്സ്കുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കനാൽസ് അതിനെയാണ് ആലുവൽ കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ ആലുവൽ കനാൽസ് എക്സ്കുവേറ്റഡ് ഇൻ നോൺ ആലുവൽ സോയിൽ സച്ച എസ് ക്ലേ ഹാർഡ് സോയിൽ അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് പൊതുവെ ലൈനിങ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനെയാണ് നോൺ ആലുവൽ കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ റിജിഡ് ബൗണ്ടറി കനാൽസ് ഹാവിങ് റിജിഡ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ബേസ് പ്രൊവൈഡ് ലൈൻഡ് കനാൽസ് അതായത് പൊതുവെ വാട്ടർ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കനാലിൻ്റെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റും അതേപോലെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സി പി എച്ച് ലോസ്റ്റും നഷ്ടവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈനിങ് കൊടുക്കണം ലൈനിങ് മീൻസ് എന്താ പലതരത്തിലുള്ള ലൈനിങ് ഉണ്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മേഷനറി വർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പം വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ആ ഒരു എവിടേക്കാണോ വാട്ടർ എത്തേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വാട്ടർ എത്തുന്നു വാട്ടർ ഒന്നും സി പി എച്ച് ആയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ കനാൽ ഒരു കനാലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കനാൽസ് ആണ് ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ കട്ടിങ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇൻ പാർഷ്യൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഒരു കനാലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇപ്പോൾ താഴത്തെ ബേസ് ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കനാലിന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പിസോഡ് ഷേപ്പാണ് ആ ട്രിപ്പിസോഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ഇതേപോലെ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ മുകളിൽ കനാൽ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് കനാൽ ഇൻഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി കനാൽ ഓർ ചാനൽ ഈസ് എബവ് ദി നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബെഡ് സർഫസ് പോകുന്നത് തേർഡ് വൺ കനാൽ ഇൻ പാർഷ്യൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് നേരത്തെ പഠിച്ച നേരത്തെ പഠിച്ച ഇൻ ഫില്ലിങ്ങും ഇൻ കട്ടിങ്ങിൻ്റെയും മിക്സഡ് ആണ് കനാൽ ഇൻ പാർഷ്യൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഫിഗറി കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ താഴേക്ക് കട്ടിങ്ങും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഫില്ലിങ്ങും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എഫ് എസ് എൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പാർഷ്യൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ സബ് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് ദി കനാൽ ഈസ് എബവ് ദി നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആൻഡ് ദി ബെഡ് ലെവൽ ഈസ് ബിലോ ദി നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ദ സെക്ഷൻ ഈസ് സെർ ടു ബി പാർഷ്യൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് പാർഷ്യൽ ബാങ്കിങ് അതായത് കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി കനാലിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൊറിസോണൽ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കട്ടിങ് ആൻഡ് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു എംബാക്ക്മെൻറ്റ്സ് ഓർ കട്ടിങ് ഈ ഫിഗറി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന പോർഷനാണ് അതിനുശേഷം ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഹൊറിസോണൽ സ്പേസ് അതിനെയാണ് ബേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് സി പി എജ് ലോസ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ് വെൻ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കവറിങ് ബേംസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് സ്ലിറ്റും ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്ത് അതിന് അതനുസരിച്ച് അടിഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കുക അടിഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ബേമിൻ്റെ ബോണിലായിട്ട് സ്ലിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ യൂസ്രാസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പാത്ത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പാത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബേംസിൽ കൂടെ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ പ്രൊട്ടക്ട് ദി ബാങ്ക് ബാങ്കിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്തൊരു ടൈമാണ് ഡൗൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗള ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബേം എന്ന് പറയുന്ന ടൈം പഠിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലെ ബാങ്ക് ബാങ്കിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമാണ് റോഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെയും ബേമിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൗൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗള ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ലൈനിങ് ഇൻ കനാൽസ് കനാലിനെ ലൈനിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആൻ ഇൻപെർവ്യൂസ് ലെയർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദി ബെഡ് ആൻഡ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കനാൽ ടു കൺട്രോൾ സി പി എച്ച് ലോസ് ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഗുഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ലൈനിങ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പിസോഡ് ഷേപ്പുള്ള കനാലിൻ്റെ സർഫസിന് ആ സർഫസിൽ വാട്ടർ സി പി എച്ച് ലോസ് ആവാതെ വാട്ടറിനെ ഫുൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടറിനെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലൈനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സി പി എച്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നെസസിറ്റി ഓഫ് ലൈനിങ് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ലൈനിങ് കൊണ്ട് ആവശ്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടു മിനിമൈസ് ദി സി പി എച്ച് ലോസ് ഇൻ കനാൽ കനാലിലേക്ക് വരുന്ന വാട്ടറിനെ സി പി എച്ച് ലോസിൽ നിന്നും സഹായിക്കുന്നു ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ കനാൽ സെക്ഷൻ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് വെലോസിറ്റി കനാലിൽ ലൈനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എച്ച് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാവാത്ത മൂലം മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വാട്ടറിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇറോഷൻ ഓഫ് ബെഡ് സർഫസിലുള്ള സോയിൽ ഇറോഷൻ ആവാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ
അതൊരു ഓൾഡൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡാണ് സ്റ്റോൺ മേസണി വെച്ചിട്ടും ലൈനിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ കാണാൻ സാധിക്കും ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് ബ്രിക്ക് മേസണറി വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിഗറിൽ ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗറിൽ സ്റ്റോൺ മേസണറി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് അതേപോലെ സിമെൻറ്റ് മോട്ടാറ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഫിഗറാണ് പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അതായത് പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇതേപോലെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ ഷേപ്പിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പാനൽസ് ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും ലൈനിങ് കൊടുക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എർത്ത് ടൈപ്പ് ലൈനിങ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ലൈനിങ് അതായത് സോയിലും സിമെൻറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ലൈനിങ് കൊടുക്കാം ദെൻ ക്ലേ പുഡിങ് അതായത് ചെളി വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ് കൊടുക്കാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സോഡിയം കാർബോനേറ്റ് ലൈൻ തേർഡ് വൺ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പ്രൈൻ ടൈപ്പ് ലൈനിങ് അതായത് മറ്റ് ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അല്ലാതെ മെമ്പ്രൈൻ വെച്ചിട്ടും ഫ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ലൈൻ മെമ്പ്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഓയിൽ മെമ്പ്രൈൻ തിക്നെസ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ ലൈറ്റ് തിൻ മെമ്പ്രൈൻ വെച്ചിട്ടും ഇതേപോലെ ലൈനിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല എർത്ത് തന്നെ ആവാം ഇനി ലാസ്റ്റ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ കനാൽസ് ഒരു ഇറിഗേഷൻ കനാലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിമൂവൽ ഓഫ് വീട് ഗ്രോത്ത് പ്ലാൻസ് അങ്ങനെ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ വളരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വീടൊന്നും വളരില്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ ഇൻട്രോഡ്യൂസിങ് റഷ് റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് റഷ് റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം വാട്ടറിനെ ഫ്ലോ ചെയ്തു ദെൻ അഗെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അഗെയിൻ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോയിലും വെലോസിറ്റിയിലും വീഡ്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തേർഡ് വൺ റിമൂവിങ് ദ വീഡ്സ് വീഡ്സിനെ അതല്ലാതെ തന്നെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് പറിച്ച് കളയാനായിട്ടും പറ്റും അടുത്ത സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് റിമൂവൽ ഓഫ് സ്ലിറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്തെങ്കിലും സ്ലിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വേസ്റ്റുകളെല്ലാം വന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക ദെൻ തേർഡ് വൺ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് ബാങ്ക് കനാൽസ് അതായത് ബാങ്കിൻ്റെ കനാൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും സ്ട്രെങ്തനിങ് ചെയ്യുക ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് മീൻസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും സ്ലിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സ്ലിറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത് മറ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ലോങ് റീച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെവിടെ നിന്നും കനാൽ ബാങ്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻറ്റേണൽ സ്ലിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഇൻറ്റേണൽ സ്ലിറ്റിംഗ് മെത്തേഡും ഫസ്റ്റ് വണ്ണും സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് സ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ട് എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത് ബാങ്കിലേക്ക് വെച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ക്ലോസിംഗ് ദി കനാൽ ബ്രാഞ്ചസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും സബ് ബ്രാഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിക്കിടക്കോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ കനാൽസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ